თანამედროვე პრობლემებს ზოგჯერ ძველი მეთოდებით სწავლობენ. თვითფრინავი DC-3 1952 წელს მეორე მსოფლიო ომის დროს შექმნეს. მას ახლა NASA-ს მეცნიერები იმისთვის იყენებენ, რომ კაცობრიობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფრთხე შეისწავლონ. თუ თოლსის ფერყუჩი ზონდია მოთავსებული მაჩვენ ოკეანეში ვაგდებთ იმის გასაზომას თუ რამდენად თბება ოკეანე და რა გავლენა სახდენსეს მყინვარებზე. ჯოშუელისი NASA-ს იმ პროექტის წამყვანი მეცნიერია, რომელიც გრენლანდიაში ყინულის ნობის პროცესს სწავლობს. გუნთან ერთად ის ცდილობს გაარკვიოს თუ რა უფრო დიდი საფრთხეა მყინვარებისთვის, ჰაერის დათბობა თუ დამთბარი წყალი. ისინი ზონდებს ყინულ ქვეშ აგდებენ. შემდეგ იწყება დაგვერვება. შუდას მეტრზე ჩავიდა 8-ზე, ან 1000-ზეც ჩავა. რამდენიმე ადგილზე საკმაო სიღრმეა, დიდი ღრმულებია. მეცნიერები ამბობენ რომ ყინული დღეს 6 ჯერ უფრო სწრაფად დნება ვიდრე 2 წლის წინ. უშუალოდ ვუყურებს თუ როგორ ქრება გრენლანდიის ყინულის საფარველი ჩვენს თვალწინ. ამას მთელ პლანეტაზე ექნება გავლენა. ეს ოკეანე ყოლა ჩვენთაგანესა, საერთოა. მილიარდობის ტონა ყინული რომ დნება, ეს მთელ მსოფლიოზე მოახდენს გავლენას, რაც გაზომვადია. ერთ-ერთი მიზანი ამ გავლენის გაზომვაა. თუ ამ სიჩქარით დნობა გაგრძელდა, მომდევნო 50-დან 100 წლამდე ზღვის დონე ბევრი ფუტი დაიწევს. ამას დიდი გავლენა ექნება ჩვენი პლანეტის ქალაქებზე. მილიარდობით ადამიანი ცხოვრობს ზღვის ნაპირებზე და მათ ეს შედეგი უშუალოდ შეეხება. ამას ისინი რეალურად უკვე გრძნობენ. წელს NASA-ს ხუთწლიანი პროექტის მეოთხე წელი სრულდება. მეცნიერები ამბობენ, რომ თუ პროცესები ამავე ტემპით გაგრძელდა, კლიმატური ცვლილებები პლანეტაზე სიცოცხლის არსებობას შეუქმნის საფრთხეს. სულ ახლახან ზღვის დონის მატების გამო ინდონეზიამ გადაწყვიტა, დაიწყოს მზადება იმისთვის, რომ ქვეყნის დედაქალაქი ჯაკარტიდან უფრო ქვეყნის სიღრმეში, ქალაქ ბორნეოში გადაიტანოს.